ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு பத்விக்ஷா ஸோ எக்கனாமிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோஸில் வி ஹாவ் சீன் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் மூமெண்ட் அலாங் தி டிமாண்ட் கவ் அண்ட் ஷிஃப்ட் இன் டிமாண்ட் கவ் பார்த்துரு பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் த டாபிக் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீ டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஸோ எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் டாபிக் நிறைய பேர் போடுங்கன்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் அண்ட் லாஸ்ட் வீடியோஸ் டாபிக்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ யூ கேன் கிளிக் த ப்ளேலிஸ்ட் லிங்க் அண்ட் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம டிமாண்ட் லா ஆஃப் டிமாண்ட் படிச்சுருந்தோம் லா ஆஃப் டிமாண்டில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம்னா இப்போ வந்து ப்ரைஸ் ஸோ ப்ரைஸ் அண்ட் குவான்டிட்டி டிமாண்டட் இருக்குது ஸோ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா குவான்டிட்டி டிமாண்டட் டிக்ரீஸ் ஆகும் ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதை வைஸ் வர்சா குவான்டிட்டி டிமாண்டட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இப்படி நம்ம லா ஆஃப் டிமாண்டை கற்றுக்கிட்டோம் இப்போது இந்த லா ஆஃப் டிமாண்ட் வந்து ஒரு சில விஷயத்துக்கு இல் எக்ஸப்ஷனல் டிமாண்ட் கவ் பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நம்மளுக்கு டிமாண்ட் கவ் டிமாண்ட் லா ஆஃப் டிமாண்ட் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அப்போ எந்தெந்த பொருள் என்னென்ன மாதிரி பொருளுக்கு நேச்சர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன மாதிரி நேச்சர் ஆஃப் பொருளுக்கு கமாடிட்டிஸ்க்கு டிமாண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்க்கறது தான் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஸோ த லா ஆஃப் டிமாண்ட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த டைரெக்ஷன் ஆஃப் அ சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட் டியூ டு த சேஞ்ச் இன் த ப்ரைஸ் it fails to explain the rate of change in demand due to a given change in price elasticity of demand explains the rate of change in quantity demanded due to a given change in price ஸோ எவ்வளோ இப்போ நம்ம லா ஆஃப் டிமாண்ட் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரைஸ் மாறிச்சு ஸோ ப்ரைஸ் இப்போ எனக்கு மாறிச்சுன்னா எனக்கு குவான்டிட்டி டிமாண்டோடும் சேஞ்ச் ஆகும் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா குவான்டிட்டி டிமாண்டோடும் டிக்ரீஸ் ஆகுங்கிற விஷயம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ப்ரைஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ரைஸ் மாறிச்சுன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் குவான்டிட்டி டிமாண்டட் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிற எந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே லா ஆஃப் டிமாண்ட் நம்மளுக்கு கொடுக்கல ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் தான் வந்து நம்மளுக்கு ரேட் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஸோ என் எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இருந்திருக்கு டிமாண்ட் மாறுறதுனால குவான்டிட்டி டிமாண்டட் மாறுறதுனால அண்ட் ப்ரைஸ் மாறுறதுனால அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இஸ் தேர் ஃபோர் அ டெக்னிக்கல் டேர்ம் யூஸ்ட் பை த எக்கனாமிஸ்ட் டு டிஸ்கிரைப் த டிகிரி ஆஃப் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் ஆஃப் த குவான்டிட்டி டிமாண்ட் for a commodity to change in its price to a change in its price so evlo response irukku ipo evlo price maaradunala enak demand quantity demanded maarudhu illa evlo quantity demanded enak maaradunala price maarudhu ipo price increase aachu evlo price increase aachu na evlo quantity demanded response kuduthirukku so e degree of responsiveness uh, responsiveness na evlo percentage ku ipo nama vandu mark so pa, ஸோ மார்க்ஸ் எல்லாம் பா பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம வந்து ஆஃபலியில் குவார்டர்லியில் இந்த மார்க் எடுத்திருப்போம் அந்த மார்க்லேருந்து நம்ம நல்லா படிச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஆஃபலியில் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மார்க்ஸ் வாங்கியிருப்போம் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா எவ்வளோ நம்ம நல்லா படித்ததுனால நம்மளுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம ரிசல்ட்டில் பார்ப்போம் அதே மாதிரி தான் எவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது நம்ம ப்ரைஸ் மாறுறதுனால எனக்கு டிமாண்ட் எவ்வளோ மாறும் அப்படிங்கிறத பார்க்கறது தான் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஸோ இது வந்து ஸ்டானியர் அண்ட் ஹாஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அண்ட் மோர் எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கோயிங் டு சி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அண்ட் மோர் எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் டிமாண்ட் ஃபார் அ கமாடிட்டி இஸ் செட் டு பி எலாஸ்டிக் வென் த குவான்டிட்டி டிமாண்டட் இன்க்ரீசஸ் பை அ லார்ஜ் அமௌண்ட் டியூ டு அ லிட்டில் ஃபால் இன் த ப்ரைஸ் அண்ட் டிக்ரீசஸ் பை அ லார்ஜ் டிக்ரீசஸ் பை அ லார்ஜ் அமௌண்ட் டியூ டு அ லிட்டில் ரைஸ் இன் த ப்ரைஸ் டு பி மோர் சயின்டிஃபிக் Elastic demand is called as more elastic demand. So, elastic demand is what we call as more elastic demand. What we call as more elastic demand is what we call as more elastic demand. Elastic rubber band is what we call as more elastic demand. We call as more elastic demand. So, once we call as more elastic demand, it will shrink. So, once we call as more elastic demand, it will shrink. ஸோ அந்த மாதிரி டிமாண்டுக்கான எலாஸ்டிக் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது எலாஸ்டிக்னா என்னென்னா ஒரு குவான்டிட்டி டிமாண்டட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு லார்ஜ் அமௌண்ட்டுக்குனா ஸோ குவான்டிட்டி டிமாண்டட் லார்ஜ் அமௌண்ட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஃபாலின் ப்ரைஸ் இருந்திருக்கு ஏன்னா கம்மியான பொருள் அந்த பொருளுக்கான ப்ரைஸ் கம்மியாச்சுனா
அப்போ பணம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஸோ அப்போ அந்த விஷயத்த அந்த டைம் அப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்குவோம் இல்லையா அதுதான் எலாஸ்டிக் எந்த விஷயத்துக்கு நம்ம எலாஸ்டிக் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லும்போது இதை நம்ம சயின்டிஃபிக்காக எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் சொல்லுவோம் இல்லைனா நம்ம மோர் எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வி ஹாவ் Uh, we we have have seen elasticity of demand demand and 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 definition and elastic demand and more, more elastic demand next topic topic types of elastics டைப்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிக்ஸ் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கு இந்த டாபிக் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல போஸ்ட